Hello și bine v-am regăsit. Pentru astăzi m-am gândit să încerc să fac un mic clip în care să compar, ca să zic așa, două facultăți, ca să zic așa, cea, de, cea care abordează informatica ca specializare pe de o parte și cea care abordează IT-ul pe de altă parte. Uh, cel puțin la mine în oraș, unde am și studiat uh, IT-ul, uh, am niște date în uh, carnețelul ăsta pe care le-ați mai văzut de 11 miliarde de ori deja la uh, mine, cu motanelul pe parte și pe alta. Și uh, ca să fiu și mai explicită, informatica ca și specializare ține de... Facultatea de Informatică și Științe sau Facultatea de Științe și Informatică nu știu exact care e denumirea oficială a facultății, de aici ceva de genul e fosta Facultate de Științe cum o știam eu acum câțiva ani iar IT-ul e o specializare ca să zic așa, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informatică de ce zic că e un, un fel de specializare IT-ul? Pentru că la noi cel puțin IT-ul se referă la parte de IT software, iar calculatoarele sunt parte de IT hardware. Și mi-am notat aici câteva informații foarte generaliste, ca să zic așa. Uh, și primul punct se referă uh, mai ales la um, diferența de materii pe care um, uh, care le studie sau diferența asta care există între uh, materiile de la IT și materiile de la informatică. Uh, așa că și o idee foarte generalistă, mi se pare că la IT faci mult mai mult electronică și alte materii ce țin de hardware, pe când la informatică studiezi mai multă matematică. Ceea ce vreau să zic e că ambele, în ambele specializări studiezi ceva materii pe bază de electronică, dar că la IT studiez mult mai multe materii de hardware și mult mai în profunzime, pe când la informatica le faci mult, mult mai puțină. De exemplu, un semestru de informatică, două semestre la IT. De asemenea, informații mă refer și de asemenea, mi se pare că cei de la informatică au mult mai multe materii ce țin de ramura de informatică, pardon, de ramura de matematică a informaticii, pe lângă, lângă IT. Bun, și o să încerc cumva să fac o mică paralelă mai în profunzime. De exemplu, la IT face arhitectura sistemelor de calcul timp de două semestre, iar la informatică doar un semestru. Uh, aici ține foarte mult și uh, de felul în care comunică diferitele componente ale um, hardware-ului dintr-un calculator. Uh, mai face și alte lucruri mai în profunzime de magistrale și alte cele de prin calculator. Tot așa la uh, capitolul sisteme de operare. Uh, cei de la IT fac două semestre de uh, sisteme de operare, uh, pe când cei de la informatică fac un singur semestru de sisteme de operare. Și aici mă refer la uh, Windows și la Linux și am văzut că s-a studiat la IT cum facem niște fișiere în care să dăm comenzi de instrucțiuni sistemului de operare, linie de comandă 
am făcut sau comand prompt în mașoare, alții um, am făcut inclusiv um, diferențele dintre aceste comenzi în diferite sisteme de operare, pentru că s-ar putea să difere uh, ce am mai făcut. Uh, procese. Hmm. Uh, au trecut 5 ani de zile și nici nu m-am mai prea confruntat uh, ulterior cu um, chestiile astea în um, viață de să nu mai am plăcut să mai duc aminte de ele. Um, în fine, am avut și proiect la sistemul de operare, ca să zic așa. Și să trecem și la inginerie software sau ingineria programării, cum um, am um, învățat noi. Diferența majoră e că ingineria sau IT o faci ce două semestre de ingineria programării, pe când informatica face un, sing un singur semestru. Și um, uh, adică aici am să fac mult Uh, diferitele etape de uh, ce țin de procesul de dezvoltare a software-ului, uh, diferite metodologii de abordare, când vine vorba de crearea software, gen Scrum, Agile și alte cele. Uh, ce am observat uh, la partea de bază de date e faptul că la inginerie ai două semestre de bază de date de, în schimb, la um, informatică, ai un semestru de bază de date și un, uh, și un semestru de sisteme de gestiune a bazelor de date după semestrul ăsta în care ai făcut bazele de date. Deci, bănuiesc că ar trebui să fie undeva la, ca să zic așa, la egalitate, să, să zic. Și acum uh, vine partea și mai diferențiat, adică au avut nu știu câte, ci de informatică au avut nu știu câte tipuri de matematici, de Fuh! algebra computațională, al... geometrie, matematică aplicabilă în informatică pe care noi nu prea am avut-o, deci noi am mai avut ceva metode numerice în comparație și ceva Algebra și analiză matematică, chiar ne în întâi de la facultate. În schimb, ne am avut două semestre de proiectare cu microprocesoare, în care am studiat microprocesoarele și aici eu personal, Anda, are o problemă cu situația respectivă, deoarece, nu știu, mi se pare tâmpă e deja ca în 2013-2014 să studiez în procesare pe cursul din în anii 90-96 sau 96. Deci, nu știu, mi se prea, cum să zic, prea nășor rudimentar. Am și înțeles cadrul didactic că până la urmă trebuie să înțelegem și fundamentele, dar, nu știu, mi-a lăsat nouă mult prea multă muncă să Ajungem la, cum se spune, la zi cu tot, tot ce ține de parte de microprocesare, pentru că din anii 90-96 până în 2013, uh, microprocesarele au evoluat, gen, cum a evoluat uh, umanitatea din epoca de piatră până în epoca din 2020. Deci, asta mi se pare... Tâmpit. De asemenea, la IT am studiat și câte două semestre de electronică analogică și electronică digitală, deci două materii total um, diferite, din fiecare am făcut câte două semestre. La fel am făcut două semestre de electrotehnică, asta nu am mai înțeles neapărat cu electrotehnica, dar a fost o materie la care să iau notă mai și să-mi Măresc un pic uh, media, ca să zic așa. Și de asemenea, noi am făcut și ceva materii ce țin de economie. Adică nu, am făcut un semestru de economie pe care nu am văzut deloc sensul. Adică 
Ok, dacă materia era, ar, era sau ar fi fost structurată altfel, ar fi fost manecerescă, dar nu. Și am mai făcut um, ceva management, habar n-am de care, un semestru următor economiei, dar nici aia nu prea... Uh, da, i-am înțeles rost, adică tot ce am țin minte de acolo a fost organigrama și uh, regulamentul intern pe care, da, a povestit profesoara cu noi, una alta și ne-a pus să lucrăm, adică să facem o organigramă pentru o firmă oarecare și să facem și un uh, regulament intern. La ce m-au ajutat astea foarte mult? Mm, poate ca o oarecare aplicabilitate de bază și în viața de zi cu zi într-o companie și de asemenea m-au ajutat aceste informații foarte mult la masă pentru că mă am schimbat ceva pe acolo și am avut un, un proiect pe care să iau notă mare la master. Bun. De la punct de care major Ideea punct major de care vreau să mă leg ar fi durata studiilor. Uh, la informatică, fiind facultate de uh, știință până la urmă, studiez mai 3 ani uh, sau 6 semestre, pe când de inginerie studiez 4 ani sau 8 uh, semestre. Și tot în corelare cu punctul ăsta vine punctul numărul 3, și anume uh, numărul de ore pe săptămână. Adică, din ce am fost pe orar, uh, la informatică ai 22 de ore pe săptămână, de, mă rog, când ar trebui să vii la facultate, pe când la ingineria de IT ai 28 de ore de venit la facultate. Adică, ok. Având și alte materii de electronică, la mine, la IT, la care bine, trebuie să ai și parte teoretică, la urs destul de stufoasă și parte, uh, cum spune, parte de practică, adică laboratoare, uh, na, mi se pare un pic să mai plauzibil, mai ales când la uh, electronici, fie că e analogică, fie că e digitală, nu prea se merge să-ți iei tu uh, software-uri de specialitate, lăcuțe de nu știu care, pentru un an de studiu. Deci, mă rog, la fel și la uh, microprocesare, deci în fine. Da. Și vorbim de undeva de cât? De mai mult de uh, taxa uh, un an să investești în software-uri și în uh, un altă, dacă ar fi să, să le iei acasă să studiezi. Și al uh, patrulea și ultimul punct pe care vreau să-l ating ar fi um, Cam ce scrie pe diploma de licență, de atât ce ți a dat licența și ți a dat licență. Adică, la uh, facultatea de uh, informatică, unde studiezi 3 ani și ai mai 22 de ore uh, pe uh, săptămână, de veni la facultate, scrie mai informatician, adică gen mai mult sau mai puțin uh, ai, de fapt mai puțin uh, IT software ca să zic, mai puțin decât IT software în schimb la, nu la IT uh, că e vorba de IT, IT, fie că e vorba de calculatoare fain frumos avem scris pe diploma inginer in, in și uh, cum să zic Uh, avem baza necesară pentru a face saltul de la IT soft la IT hard până la urmă. Ok, va fi un pic de muncă să de la 
soft de hard sau de hardle soft, dar nu ar fi atât de mare saltul acesta și da, adică am, avem multă bază ca să, fac, ca să mergem și pe partea de hardware, pe când la informatică nu, nu există prea multe baze pentru așa ceva. Și acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-am ajutat cu ceva și ne vedem în următorul clip.